。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 F F A 的一个精彩的比赛啊，也是有好多兄弟给小凡点播的这场比赛啊，确实好多兄弟也在等这场比赛。那具体打得怎么样，也是。”慢慢看小凡这场比赛的给大家的解说啊，那看一下四位选手是出生在了这张叫做井泉神殿的地图啊，中间呢是有一个威能之泉，它可以回血又可以回蓝。那四家分别是出生在地图左下方一家黄色的兽族选手 ，ID 名字呢是一串英文，他就是林呱呱啊 ，ID 叫做 Big Q g o d 大 Q 神，就是林呱呱，首发英雄选择了剑圣。那地图左上方呢是一家青色的暗夜精灵选手。啊，没有 ID 显示就叫做暗夜，首发英雄选择恶魔猎手。右上方呢是一家蓝色人族选手，首发英雄大法师。右下方呢是一家紫色的兽族选手，首发英雄也是选择了剑圣。那由于这场比赛时间真的是非常长啊，要一个小时二十多分钟了，所以小凡的话尽量把速度加快一点，放在一盘里面给大家解说。这样子的话，大家看起来的话有个连贯性啊。否则，如果小凡是分个两步做的话，兄弟们好多会去找，找很久。那这样子看一下灵瓜开局，咦，这家紫色兽族已经来找灵瓜瓜啦，来那么早吗？那青色的暗夜呢，目前已经在练级了。蓝色的人族呢，大法师出来之后也在练。这家兽族他不练级，他要干啥？上来就要针对灵瓜瓜，这个没必要啊。打 F F A 的模式不是说针对一家，而是你要获胜的。但是他的整个战术真的就是要去找灵瓜瓜麻烦了。他是不是素科技？果然是的。那这样对手来了，领光光呢？本来是想安安心心练个级的，结果呢，对手就这么来抓，导致自己也挺被动的。那这场比赛呢，也是有好多兄弟是在领光光的视频那边艾特了小凡啊，说小凡你怎么这场比赛还没有做？什么原因呢？呱呱视频没给你吗？其实呱呱的录像很早就给了啊。对，很早以前就给给到小凡，只是小凡有点偷懒了，一块一看这个视频时间这么长，想想哎呀，过两天再做吧，那一拖就拖到现在了啊！这里也是跟兄弟们报个歉，呱呱视频一般都是第一时间给小凡的。哎呦，这兽族真的是盯着灵呱呱啦，这对灵呱来说整个练级很痛苦啊，这矿也开不了了，<咳>对手剑圣救不走，你看就在这。那灵呱呢？现在好在这个点呢练的差不多了，开个镜像先把对手赶走。自己能把这野怪打掉，这么玩的话，感觉就有点针对了。对手又拉了三个大级过来，我开局就这么针对，这是之前跟灵瓜打过啊，有可能。然后的话，可能也是觉得必须要针对呱呱。哎，对手这剑圣死了，这就有点不应该了。然后呢，暗夜也是拉了个小精灵过来，全往灵瓜家里走，这到底是要干啥啊？对手呢又拉了四个大级。那这边对呱呱来讲呢，分矿目前来说已经好了，问题不大。那现在对呱呱来讲呢，主要还是小歪出来以后把对手这几个大鸡打掉，否则真的是挺讨厌的。但是从另外一个角度来看的话，灵瓜其实也可以当做链子啊。一位玩家的部队正遭到，只是说开局就跟这家紫色兽族打在一块的话，对灵瓜来说挺不利的，因为另外两家就可以安心发展。啊，灵光光呢，一直是跟家兽族打在一块的话，自己的矿开的也没那么顺，然后练级也没那么顺啊，英雄的等级呢，可能起来的就慢一点了。那这边呢，呱呱也是继续练一下地精实验室啊，这家紫色兽族应该来讲自己去开个矿吧。灵光呢也是照了一下这家紫色兽族啊，看看他家里什么情况，放了两个牛头人图腾，又放一个灵魂小屋，然后呢，剑圣现在自己去练分矿了，终于要自己练级了。那这边的话，这家蓝色人族呢也在拼命的练，这家青色的暗夜呢也在快点练了。啊，对呱呱来说呢，现在当务之急还是要把前期跟对手打在一块浪费的这些时间给补回来啊，快点去练一下。剑圣呢这边又打了个血牌，装备还可以。这张图的话是有市集的，所以说对于几位选手来讲也是可以考虑去买一些装备。市集在哪？在这，在这，上下两个，两个市集。那关键中间这个大点的话，还是需要抢一抢的，运气好能够达到很好的宝物啊。一位玩家的部队，来看一下人族的 M K， 在这里呢也是买了个再生之戒啊，回二。小灵瓜呢现在真的是抓紧先练级，但是呱呱这一盘的话，三本科技升好了啊，而且呢他出了投石车，诶，这是灵瓜有自己的一个想法了啊，可能要来一波什么天降投石车之类的非主流了。那紫色兽族呢现在也是出了黑牛。牛头人一换呢，要不要来点白牛？他的整个战术也是挺鲜明的啊，出黑牛来打
。那蓝色人族呢？现在感觉练级练的是最顺的啊！他的话手发英雄大法师四级了 ，M K 也已经到四了。再来练一下六点钟位置的市值。呱呱的前期由于是被对手骚扰了，所以说现在也没有太多的猎头可以帮忙一起练级，所以呢也只能练这些中型点位。大点的话不好练。这家青色蓝银呢，我刚刚已经看到了，他是造了五个奇美拉奇姆，准备要来奇美拉了。他的话，整个战术打的也是非常鲜明，就是用奇美拉来打。那这边对紫色收组来讲的话，如果遇到这波奇美拉就完蛋了啊！一位玩家的部队正遭到攻击。那蓝色人族现在呢，家里的话各种建筑都放了一点，人口呢还没有爆上来。这边灵瓜的剑圣呢已经准备要过去了，哎，买了个秘密基地，这准备是要搞事情了呀！灵瓜呢？再踩一下疾风步，发现对手在家。这边的对手的奇美拉奇木呢也好了。那这家安妮呢？好像奇美拉现在出的并不算太多啊，就五只。有兄弟说了，就五只啊，这么多啦！呱呱是在对手家门口丢基地了。哎，对手反应很快，马上回城。那看看这个基地能不能打掉？这边的话，灵瓜瓜，哎，这波不成功，不成功啊！哎呀，完了，这基地被打掉了呀，被对手发现了。对手呢打了个问号。哎，你为什么在我家里扔基地啊？灵光的说了，基地能不能一打二？什么意思啊？人族赢了。然后的话，蓝色的人族说：“你需要帮忙吗？我来，我来啊！你在哪儿？”呃，这个两个人聊的也挺火热的。人族想我是个瓜，你怎么说我赢了？我啥都没干。灵光说：“我只是找个理由，找个借口。”哎呀，这波的话对于安妮来说不应该啊！送了这么多的奇美拉。灵光呢这边一看情况不对，小歪回城，但是三英雄的等级是起来了。那这样子对安妮来说的话，奇美拉战术在灵光面前肯定是没啥用的啊！这么打肯定要吃亏的。现在呢，牛头一脚地板，哎，这波安妮要小心了。哎呀，这 Q 字直接没了。那现在呢，欧姆雷手和这边的熊猫也要小心了。哎。哎呀，直接说了句啥？这这啥、啊？这这这,这一波团战就这样了？他应该说的是兽族太强了。那这边紫色兽族估计也在笑，你是说我吗？并没有啊。灵光这边的牛头也是被紫色兽族打掉了。那这边的话，看一下对灵光来说呢，现在也是腹背受敌，被两家同时进攻了，打退了一家，一家又来了。这边牛头一个盲冲没抽到这个剑圣。那这里的话，哎，灵瓜的剑圣死了、啊，完了呀！这波灵瓜要输啊！三英雄全倒，哇，这怎么打？这不就没了吗？紫色兽族这一盘打的是真的真堆啊！正遭到攻击。那这样子开局灵瓜瓜真的是这一盘郁闷了，但没那么快结束啊！开局小白就说了，这场比赛有一个多小时了，只是这个开局有点炸。那好在呢，蓝色人族现在呢也在进攻这家青色的暗夜。这蓝色人族不会真的信了吧？这 M K 装备不错，买的。那这边的奇美拉来了，这两家算是打到一块那对灵瓜来说是个好消息。现在灵瓜呢也是买活了自己的三英雄。这边呢要跟对手拼一波了，这一波不拼，灵瓜就没了啊。那这样现在对手剑圣已经到六，直接来了个大招，灵瓜的原地回城，快点回去，牛头别死！哎呀，牛头又没了。这对灵光来说真的是屋漏偏逢连夜雨啊！这咋办啊？对手这个六级剑圣有点打不过啊！灵光虽然有五级剑圣，这一盘呱呱本来还想天降正义的啊，现在想想啥也不行了。哎呦，小白要死了呀！对手剑圣进来了，三级小白一刀又没了。哎呀，这个开局心态有点炸。灵光的剑圣跟对手六级剑圣单挑，对手没有蓝，哎呦回城了。还好这波灵光是把对手打回城。那上方这边的话，这家安爷和人族呢也打了一下。安妮呢？最终也是以回城告终。双方都在打团。咦，这家安妮也在说兽族赢了。<笑>那这时候的话，灵瓜心里也在想：我赢了，我被打成这样子了，我怎么赢啊？先来到中间未能之前，回点血，回点蓝。那紫色兽族这一盘，我感觉他就是针对灵瓜瓜的啊。他的整个出的部队也一样，就是黑牛正面硬刚。那现在对呱呱来讲的话，怎么办？左下角的分矿呢，好在还在，这里矿呢也在啊。呱呱的整个经济其实还不错的。那这边的人族和暗夜还是打在一块儿，但这波奇美拉被变羊了，哎呦，好尴尬啊！这没有驱散，完了呀，这波奇美拉要死完了。这人族有心灵火的火枪，三攻三防，这波能打。哦呦，完了呀，这波小明啊在空中飞。那这样子对暗夜来说，这一波的话就尴尬了。
奇梅拉肯定要死完啊，这不能上了。奇梅拉还在打，哎呀，这时候应该要考虑撤啊。哎呀，也是选择了硬刚，但是我们那手熊猫，哎呀，全死了 ，QG 也要倒啊，这 QG 也走不掉了。这波对蓝色人族来说赚到了很多的经验。那灵光呢，还是先稳一稳，放下了自己的迷你基地，准备再要开矿。啊，这边的紫色兽族呢，目前也在进攻灵瓜六点钟位置的疯狂，已经打掉了。那这边对安逸来说，一个 QG 就算了吧，你过去就要死的、啊。MK 现在一会儿就有锤子了。MK 说我已经有了，你有本事过来啊。那这边的灵瓜呢，是跟这家紫色兽族又打在了一块儿。剑圣呢，先上去打萨满，但是灵瓜的牛头，哎呀，吃个蓝瓶一脚地板出不去了呀。能卡出去吗？剑圣应该没本事卡。那这样子，对手剑圣再来个大招，哎呦，牛头递了个啥？递过去了吗？被对手捡掉了，是不是递了个剑圣还递递了个回城还是啥呢？那这样子，对手呢这一波回城了。上方呢这边的暗夜和人族还打在一块都被变羊了，不能打了，或者拉点小精灵过来自爆一下，否则这奇梅拉全死完了。哎呀，这家暗夜感觉也是头铁，这时候要先稳一稳啊，那哪怕说句话、啊，别打了。对吧？差不多留条命就可以了。那这样子又是锤住了一个支持，没了，又没了<咳>。那这边的小精灵终于来自爆了啊！但是又被减速。啊，呱呱呢？现在马上来到中间的威能之泉，快点回血回来了。剑圣呢？来到六点钟位置，继续放了一个基地，矿还是要开。但现在这家暗夜是挺惨的，他也没有想到啊，打完了灵光呱，结果呢自己就被人族打了。所以打这个模式呢，千万不要主动去进攻对手。那前期呢，还是要稳一稳。那这一盘对呱呱来说呢，前期消耗太大了，所以说他的整个英雄的装备啊，根本就起不来啊。剑圣到现在为止就买了一个攻击之爪加十二。好，这边蓝色人族呢，也是继续要压制这家暗夜。这蓝色人族还挺霸气的啊。那灵光说他赢了，他就说我，那就你说我赢了，我就赢了呗，我就进攻就是了。那呱呱呢？现在应该也是要去打这家紫色兽族了，这边要打起来了。那团战的时候呢，小凡就一倍速啊，这样兄弟们能看得更清楚一点。哎呦，这边对手这牛头，哎呀，坑都没坑一下没啦！哇，灵怪这剑圣就一个加十二爪，一个电球，竟然能打成这样子。牛头连续的地板踩住了对手的黑牛，那这边呢又妖术了对手自己的剑圣。灵怪的正面也是跟对手拼了，再来一脚地板，这个剑圣能不能走？有疾风步应该能走。哎呦，还好回城了。这一波感觉对紫色的兽族来讲，杀掉了灵瓜的牛头，回城成功。而左上角呢，这边蓝色的人族呢还在进攻这家暗夜。这样对暗夜来说的话，这一波可能没了呀。这么打下去肯定要没啊！暗夜的部队已经不怎么多了，五十三人口，关键你看这么多小绵羊，这小精灵不爆吗？这炸一下对呀、啊，炸一下。这小精灵也被变羊了。那这波的人族又来了，哎呀，又被妖术。哎呦，这全是小绵羊，这肯定不行啊，打不了。那靠着熊猫的喷火喝井水，但这熊猫等级太低了，对手 M K 都到六了呀。这波对暗夜来说，感觉真的是碰到硬茬了。这家人族不依不饶啊，就完全压在了暗夜家门口不走了。那这样子，暗夜也说了，哎呀，人族赢了就退了，哎呀，这么早就退了。那右下方的灵瓜这边呢，也是准备进攻这家紫色的兽族，但对蓝色人族来说，他已经打掉了这家暗夜，接下去打谁？有兄弟说打兽族，对，接下去就要打兽族了。打哪家兽族还不知道，那这边的灵瓜也是继继续进攻加紫色的兽族，想杀这个剑圣有点难，毕竟对手是有疾风步，但不杀剑圣呢，只能打萨满了。剑圣呢被撒了一把粉，哎呦，这边小心了，这样子对手刮大招没用，哎，兄弟，大招还是死啊，太自信了啊。那这样紫色兽族现在挺尴尬的，万军丛中竟然这个七级剑圣被打掉了，这就尴尬了。<咳>那现在对呱呱来讲呢，自己的剑圣等级还没有上去。对手呢是单剑圣啊，是单剑圣吧？所以说，牛头再来了，牛头刚死掉了，所以感觉剑圣等级挺高的。现在呢，蓝色人族是来到了中间的威能之泉，稍微回点血，回点蓝。领瓜呢依然是压制在对手家门口，自爆饼会炸一下，牛头一脚地板，对手牛头复活了要小心，对手这个牛要小心啊！现在领瓜瓜的话，这剑圣的输出还挺猛的啊，蝌蚪也来了，强行打牛头。这样子，这剑圣盯着两只牛在打，哎呦，一刀三零四，这牛头扛不住，买三个血瓶也没用啊！你血瓶再多，你也只能吃一个。再来一刀二七六，哎呦，这牛头要回城了，感觉回哪去？远的地方去？哎，原地回城不行啊！灵瓜可以踩一下疾风步，等在这儿，等在这儿。那这样子，对手这个牛要死了，哎呦，快点买回城再走，走得掉吗
，冲击波没用，再回城。连瓜说：“我再几分不，我就不信我抓不到你这只牛。”哎呀，这牛头原地吃个血瓶，连瓜撤了。连瓜这波要撤，因为对手一会儿有地板的话，再踩一脚就要死。那瓜瓜呢？现在是在中间未能之拳给自己的两个英雄回点血，回点蓝。啊，这时候蓝色人族感觉是最厉害的，他是一百人口，分矿呢又是多，有三片分矿，四片分矿。那对于紫色兽族来讲呢，现在也稍微休整一下了。然后呢，双方也在聊天了。灵光呢也是直接说了啊，哎呦，这家紫色兽族太强了呀，他有一百人口，他是想怂恿这家蓝色的人族去打，对，还有一个八级的剑圣了。对手人族一想不对，咦，他怎么这么厉害？哦，那我去打他啊，这肯定要打。哎，这这蓝色人族被当枪死了呀。哎呦，这紫色兽族是有理说不清啊！你你别打我啊，大哥，你怎么听他的？他打了我半天，结果你来打我了。哎呀，那这样对紫色兽族来说，不会是第二个退了吧？这边人族帕拉丁都到六了啊，这波死了还能复活。啊，对于紫色兽族来讲呢，真的现在有理说不清啊，真的有理说不清啊。剑圣来了，剑圣说：“你看，我只有七，哪有八、啊？别听他瞎说啊！蓝色人族一打也不对劲。哎呀，你怎么那么弱啊？哎，这兄弟瞎说的啊！”这不对呀、啊，这一打你就不打了。那这样子，现在呱呱家里呢还在放投石车，继续出点投石车。三英雄呢买点装备。现在灵光呢尽量不去惹。那蓝色人族的话，现在感觉是一家独大，所以他想打谁就打谁啊。一位玩家的没有什么理由遭到攻击。那这边蓝色人族呢一看不对，紫色兽族打一波就不行了。你这个黄色兽族明显是在淌浑水啊，不打你打谁啊？这样子，他来进攻这边灵瓜的分矿了。那对呱呱来说呢，现在也是哑巴吃黄连，这没办法了。打也就打了，因为这家人族有一百人口，灵瓜是打不过的。呱呱呢，现在还是要到处去开矿，先把矿开出来，把经济补上去之后，再从长计议。啊，现在呢，这家蓝色人族也是无差别进攻了啊，不管是谁，我遇到了我就打，反正我是最强的。他确实是最强的，现在整个经济七千多。九十八的人口，而且他细节做的不错，这矿呢就不怎么踩了，这里还在踩啊，留着矿。那对呱呱来讲呢，现在家里也是攒了一波三公的投石车啊，这林呱呱要整活了，我感觉是啊，剑圣去紫色兽族家里，又要丢迷你基地了，天降投石车，丢哪儿？这里的话，由于对手这里也有个基地，丢不了。剑圣打了一下，继续采疾风不走人。那这边蓝色的人族呢，又把林呱的风矿给打退了。那这对呱呱来说忍不了了，这你老打我干啥？灵瓜这时候是不是要去人族家里了？呱在想，反正你打过我了，无所谓。哎，在对手家门口丢了个基地，然后呢这边回城了。这里呢想翻解个速啊，因为这个场面还挺有意思的。那人族呢现在还在进攻灵瓜的分矿，但呱呱的迷你基地马上就好了。这里的话接近有八辆车子，一位玩家的灵瓜一般来说呢八辆车够了，八辆车的好处呢就在于一波就可以两人骑射就可以打掉这个基地了。啊，这个基地要三轮了，应该是，一轮，顶出了咆哮卷轴，两轮，三轮打掉。那这样人族来不及回城了，兄弟呀、啊，太慢了。哇，那这样子蓝色人族现在应该来讲只打灵瓜瓜一个人了，是你惹的我啊，不要怪我了。灵瓜这边野兽卷轴一顶剑圣一百零七攻，这个投石车已经到了一百九十二攻。<笑>这时候蓝色人族也说话了啊！你这个家伙真的是，紫色兽族也复合了。对对对对对，就他，小不离剑，你不信我还打我。那这样子，灵瓜现在等于是明着摊牌了。我就是要一打二，你们服不服气？那问题灵瓜现在没实力一打二吧？这蓝色人族一百人口，灵瓜这一波投石车怎么打？那呱呱这时候呢，应该要回城的，应该是要回城的啊。不回来的话，自己的主基地要被推完。那江灵瓜回城了，这边的紫色兽族也在打蓝色人族的疯狂，这没必要吧？呱呱这波呢小心了，先妖术一下对手的帕拉丁。哎，灵瓜的小歪瞬间秒了呗！哇，对手的小炮输出也满，但是灵瓜的这波投车输出也不弱啊，真的也不弱。帕拉丁顶无敌了，否则要死。但灵瓜的这个牛头啊，小心了，没有到六要注意啊！对手呢照明弹照一下，锤住了牛头。哎呀，呱呱的牛头也死了，剑圣也要跑。哎呦喂，牛头倒了。这样头车呢还砸一波，剑圣终于到六，可以赚一个剑人分爆了。M K 要来锤子锤子锤子锤子，大招躲锤，几分不躲锤也可以。
那这一波对灵光来讲，头车快点撤，但是没什么部队了呀。乖乖只有五十人口了，然后自己的主基地要掉，剑圣呢再绕过来，有没有商店买个血瓶？没有呢，出不来。哎呦，强行杀掉了帕拉丁，可以啊。这剑圣艺高人胆大、啊，打完帕拉丁再撤。但是灵光的三分主基地要掉了。好在紫色兽族这时候没有来进攻，我这两家一起拆更快。那灵光呢，这时候是先买活字的英雄，投石车呢再出去。早知道呱呱这一波不回来。还好一点，那直接去拆对手家。那灵光呢？直接把对手的主基地当做自己的封矿了。啊，这边的人族呢也是怒火中烧啊！我打你打谁啊？我把你拆完了，我看你怎么跟我打。竟然拆我主基地，这时候紫色兽主来了。哎，这兄弟干啥？哇，这这兄弟直接来了个大招。哎，这个局面就有点搞笑了。这这蓝色人族也没想通啊。你刚刚跟我说耶耶耶的，现在来打我啦！哇，那这样子蓝色人族现在部队一下少了好多，还是没想到，这两家兽族竟然是，竟然勾结在一起的吗？就来针对我的，怎么又来个剑刃风暴啦？我两个大招一起刮，这我受不了，怎么又来个八级剑圣？我两个打一个，这你们俩，这你们俩不对呀！哎呀哎呀哎呀 ，M K， 哇！哎，林呱呱，你不对，林呱呱呱呱呱呱呱呱，你别打这个八级剑圣，算了算了，哎，不能打。我林呱呱，你干啥？林呱呱把八级剑圣杀了，紫色兽族懵了呀，大哥，我来帮你的，你为什么要打我？蓝色人族小弯腰了呀，原来你们两个也没说好啊。那这样子，牛头牛头牛头牛头一刀又没了。林呱说：“现在我已经不管了，我管你们谁是谁啊？我见面就打。”那紫色兽族懵了呀。哎，我帮你打了半天啊，结果，但这就是 FF 的一个魅力，不得不说，这就是 FF 的魅力。本来就是没有什么说结盟之类的啊，<咳>打就是了。哎、哦、呦，对手说话了，哎呀，我是来帮你的，你干啥呢？哎呀，林呱呱这时候估计心里也在想，你我管你帮不帮我呢，我又不知道你来帮我的，我以为你来拆我的。那这样子的话，紫色兽族是最郁闷的啊！帮了个倒忙，被灵瓜还打掉了。那呱呱这一波呢，其实赚到了一点，毕竟自己的三英雄等级是上来点了。但现在呱呱的整个环境不怎么好了啊！现在是这家蓝色的人族要针对他，这家紫色的兽族呢，恨死他了。啊，呱呱呢，三本主基地被打掉了。现在的话，整个经济呢也不好。然后的话，从头开始。但是人族这边的话，要找灵瓜的矿太简单了，因为他是有照明弹的小包的，照一下就行了。呱呱这边呢也是过来，先打人族，人族呢现在也好不到哪去，因为三门主基地被灵瓜打掉了，等于是也是两败俱伤了。这边呢想打小歪，先妖术一下 M K， 牛头一脚地板踩住了帕拉丁，强行打这边的大法师，大法师吃团不生光一照死不掉。M K 这边一发锤子又锤住了小歪，小歪距离拉得远还可以。牛头再来一脚地板，强行打大法师，大法师是有回城的，有回城的，有回城。再吃个大血瓶，这大法师好坚挺啊，死不掉。那这边是哎呦，回城躲锤啊，差一点，危险啊。那这边的强行，这边小炮也打不了。对手整个操作还可以，灵光呢也是回城回到了左边的分矿。那紫色兽族呢这一波元气大伤啊，要稍微恢复一下才行。放下第二个祭坛，准备双祭坛包英雄了。但他整个经济呢现在也不好啊。这边呢看一下蓝色人族这一波呢也是直接杀过来了。要把灵瓜这个分矿呢再拆掉，呱呱呢现在也是哑巴吃黄连，有苦说不出啊，这也怪不了谁啊。灵瓜自己要去帮打这两家的，他其实刚刚如果帮一下紫色兽族，把这家蓝色人族灭了，可能还好一点。那现在蓝色人族呢在这里发展了，科技呢也在升了，多造点塔，防止灵瓜再来一波，放下两个神明圣地。啊，对灵瓜来讲呢，现在只有五十人口部队，他没什么部队啊，就几只自爆蝙蝠呢，现在在干啥？而且呱呱呢，现在也不知道哪个基地要升科技了，因为对手也看到这个疯狂了。你看，大法师大招又来了，哎，被打断了，妖术了，一脚地板，大招一转，哎呀，这人族没想到啊，我都以为过去了。这样子现在对人族来说的话 ，M K 和帕拉丁要小心了，特别这个帕拉丁要被秒，无敌顶不出来啊！一脚地板，六级帕拉丁，一刀三幺六啊，又死了，剩下一个 M K 怎么办？开大招没用啊，剑圣打出个进化。先说，我盯着你打 ，M K 现在反打吗？打不了的，你怎么反打？杀小歪，他要杀小歪，杀不了。M K 快跑，锤住了这边的牛头啊！你不锤剑圣锤牛干啥？你有大招啊！那剑圣疾风不上去，继续追着这 M K 打。现在紫色兽族呢，不知道这一切情况啊
。那这边的 MK 还是拼命跑，拼命跑，但这 MK 一千九百七十五点血，确实非常能扛。那灵怪的剑圣呢，继续砍，一刀一刀砍，这个四级七级 MK 可能要死了，就走不掉了呀，还差一刀。还差一刀，哎，这边大法师怎么买活了？没有避难吗？完了，完了呀 ！M K 死了就算了，大法师又被抓了。六级帕拉丁圣光一照，你自己要小心，还照什么圣光啊？你跑啊！那这样子大法师又没了。哦呦，灵光也不管这波剑塔了，直观打进去，剑圣一刀三幺二，牛头到六级，大法师应声倒地。那现在呢，剑圣再往里冲，牛头一脚地板踩了个空，帕拉丁呢还在拼命往里躲，再来一个妖术，六级帕拉丁也走不掉了呀，被堵在里面。怎么办？怎么办？人族说：“我要狙击啦！我要狙击啦！我打不过了呀！”这太厉害了，这三英雄啊！牛头这时候呢也倒了，但是有重生，问题不大。紫色兽族一想不对，哎，蓝色人族说要退啦，什么情况？这要输了吗？那灵光呢？现在一看，哎呦，这个八级剑圣真来了啊！呱呱这边呢也是先把这个农民打掉。灵光的剑圣也到八了，这里小凡稍微加点速了，因为整个局势还有的打，还有的打。时间进度条刚刚过了一半，这个比赛有意思了。那这边的紫色兽族准备来进攻了。现在对紫色兽族来讲，他也是有获胜希望的，因为现在灵瓜跟这家人族呢打的已经是有点两败俱伤的意思了，没什么部队了。紫色兽族只要这波把灵瓜打掉，基本上他也能够奠定胜局。这边灵瓜的剑圣呢盯盯着对手的五级牛头打，不能让对手牛头到六，这是重点啊。那小歪呢？继续拉扯一下，哎，这个牛头，这牛头死了。但这个小歪撒一把粉，快点跑，不行就回城，顶个无敌，躲一躲。剑圣要上来帮忙，警官呢？这时候也在打对手的巫医，对手这个剑圣在干嘛呢？哎呦，愣住了，不动干啥呢？那这样呱呱这个剑圣现在牛啊，不停的打对手的法师部队。牛头连续踩地板，直接刮个大招，哎，这波萨满巫医全要死，哎呀呀，全全死了。警官剑圣到九级，小歪呢还在绕，这剑圣不能盯着小歪追呀、啊，你该打谁就打谁，你盯着小歪打干啥？小歪有回城的。那这边的话，又是一刀一个牛头阴身倒地，剑圣开个镜像，灵光的这一波应该要撤了。但是灵光的小万呢，这自己这时候也要注意啊，你别被牛头打上了，快点去中间，快点去中间。灵光的这边选择了回城。那这样子这一波的话，灵光还是走掉了，来到了右侧的风矿。而蓝色人族呢，现在也是要注意一点了，毕竟自己的部队不多了啊，没有刚刚那么嚣张了，六十三人口的部队。林光光呢？现在五十人口啊，这下紫色的兽族呢六十一人口，但现在紫色兽族呢是继续进攻，蓝色人族呢也拉了个农民在这，哎，不要把这个农民打掉啊！哎，兄弟，你怎么每次要打蓝色人族呢？哎呀，你打掉他就来不了了。那光光呢还在中间，继续恢复一下。那这里呢，蓝色的人族是继续要进攻林光光的这个分矿，但是啊，这剑圣在这边就要小心了呀。M K 呢，想任意发锤人小歪，但是呢又被踩出地板。帕拉丁顶无敌，小歪加口血。哎呦，这个 M K 挺凶的，要速快跑，打不过这 M K 啊！这 M K 是真打不过，这太强了。那灵光呢还在打这个大法师，好在大法师有无敌，有回城，死肯定死不掉。哎呦，还别说啊，这连续跳皮，圣光一照，好在死不掉，但是妖术要来了，妖术要来了。一脚地板，来个妖术，小歪快点跑，加口血，一刀二九二，大法师倒了，但这边灵光的小歪也死了呀。那现在对呱呱来讲的话，要买活小歪，这肯定要买活。这 M K 打不动，你看，这 M K 现在打不动啊。小歪呢拉扯一下去中间回点血，对手呢牛头，灵光的牛头踩出对手帕拉丁，哎，这帕拉丁没有无敌，没有无敌，剑圣一刀又没了，只剩一个 M K 了。那这样双拳难敌六手啊，这怎么打 ？M K 开大招又要跑了。又开启跑路模式了，那这样子现在对于林呱呱来说的话，哎呦，这边又买活两个英雄了。这家蓝色人族打的也是挺刚的啊，继续买活，继续上。林呱一看不对，你也在中间啊，那就好了，剑圣过来。这个帕拉丁要小心了，大法师要小心了，杀帕拉丁是对的，因为帕拉丁有加血。哎，对手这个八级剑圣也来了，打林呱的小歪，哎呦，牛头还要还是来了一脚地板，帕拉丁走了，八级剑圣现在呢再一个疾风步，直接挂大招。小万呢加口血，在未能之前，双方谁也打不死谁。但这个剑圣还有点扛不住，哎，完了完了完了完了完了，兄弟啊，你干啥嘞？这牛头上去一脚地板，剑圣疾风步快点跑，再来一脚地板，再打剑圣有疾风步也要死吗？走得掉吗？再要术，哎呀，没了。这现在呢，蓝色人族开始跑坦克了，这我都不敢减加速啊，现在兄弟们，我怕加个速看不过来啊。这这不会超一个小时了吧？这比赛。比赛时长是超一个小时的啊，这边好像插件都已经失灵了，我去暂停一下
。好，那这样子小三把这个插件又调过来了，否则兄弟们看着也不舒服啊。我也不知道什么时候是零的，可能也就是因为打得太刺激了。那这里呢，对灵瓜来讲，现在就是盯着人族的三英雄打了。而人族呢，利用跑坦克也是在慢慢的拆领瓜的建筑啊，这对瓜瓜来说呢挺不利的，因为这下紫色兽族的话，现在也是会盯着领瓜瓜打。那对瓜瓜来说的话怎么办？三英雄的等级挺高了，你看这边的话，利用坦克慢慢拆，对领瓜来说真的要麻烦了。现在领瓜好像就这一片分矿了，其他的建筑要被推完，这被 defeat 就郁闷了啊。人族呢，现在用了这一招之后也挺猛的，就坦克拆家。那灵光呢也是盯着对手的风矿去拆，把对手飞机打掉。这边的双方又遇见了，那将继续妖术帕拉丁，准备踩地板。这人族为什么偏偏不买个避难呢？哎呀，帕拉丁，帕拉丁顶无敌！哦呦，十一点血顶出无敌，那这样死不掉了。灵光呢也知道打不死这个帕拉丁了，但剑圣可以跟一下啊，万一找个机会来一刀呢？先跟着吗？跟着，跟着，剑圣继续跟着帕拉丁吃个血。啊、算了算了算了，打不了了。那这边的坦克是继续在推加灵光呢，也用投射再防守一下，先把这几辆坦克打掉。紫色兽族呢，现在也是就拉着一个剑圣出去啊，想看看什么情况，自己能不能占点便宜。那这边的灵灵呱呱的三英雄也在中间，蓝色人族也在中间，八级剑圣也在中间，抓住一辆坦克打了，就看这个八级剑圣打谁啊，这很重要。哎，他打小歪了，哎呦，灵呱呱腹背受敌。要素一下这个八级剑圣，但是 M K 继续追，哎呀，完了完了完了完了呀！这个剑圣继续追了，没人管这个八级剑圣的。领瓜是九级剑圣，小歪继续走，牛头呢现在应该有重生，没问题。盯着对手八级剑圣打，领瓜说越有头战有主，我不给你领主了，人主了，我就要打这家剑圣。那这剑圣又又被要素，哎呀，控到死控到死了，剑圣到十级了。那现在呢，蓝色人族也要撤了，也要撤了，差不多了，要素圣光有地板。地板接妖术，这边无限空了呀！完了呀！完了完了完了完了！大法师没了呀！这 M K 快点跑吧，还不走吗？还不走？那这边的锤苦工干啥你？那灵瓜呢？现在这个基地也危险，但是灵瓜就盯着对手帕拉丁打，要想获胜，就是要把对手三英雄全打完，又打掉了帕拉丁。那这边的七级 M K 现在呢也是头铁啊，不走不走不走，你打不过这个剑圣啊，好像你打不过。现在灵瓜的基地呢是没了，但没关系，灵瓜说我还有建筑啊，我把 M K 打掉，我看你怎么走。哎呦，这边 M K 小心了，虽然有大招，打出个金花，开无敌就七秒钟啊，兄弟，你只有七秒钟，你还在打苦工，你不走啊？灵瓜的小外已经跟着你走了，哎，他就不走啊，你不走没了呀？哎，灵瓜说我不追了，哎，追追追追呀、啊，呱呱去追呀、啊，追追追，哎呦，剑圣追上了，那这样这个七级 M K 有点危险啊，剑圣可以连续采集分布来打，追着追着，来一刀。采集分布，来一刀采集分布。哎呦，对手没有锤，哎呀，灵瓜几分布都不用踩了。那现在这坦克呢还在推，灵瓜呢就这两个建筑，这边呢还有一个基地，先把对手这波农民打掉，剑圣开镜像。那现在其实对于人族来讲的话，不怎么好打了，因为人族的整个经济没了呀，这就五千多的经济了，这片矿呢还是三千多，但是身上钱不多。紫色兽族呢，现在经济也不怎么好。虽然说他的矿也在开，一座基地，灵光呢还有两千多的经济，但是呢建筑被打的差不多了。那这样对呱呱来讲呢，现在的话也是要去打哪一家很重要，选择哪一家打。这家紫色兽族呢，现在就不出门了。哎呦，灵光的剑圣已经到十了，这么快吗？十级剑圣了，对手八级剑圣呢也在旁边，大气都不敢逞啊。那这时候呢，蓝色人族是补了一波施救。他的目的很明确，我就是要把灵瓜 defeat 掉，慢慢拆。所以呱呱现在要注意点了，真的要注意了。这边灵瓜呢也造了点塔啊，剑圣回来了。这剑圣的话，现在呢也不打这波施救吗？灵瓜可能放弃这个矿了。那紫色兽族呢也来了，灵瓜说：“我打几只了？我打不过了。你们两家打我一家，这我怎么打得过啊？”现在这边呢也被推完了。哎呦，灵瓜这一波真的危险啊！左下角又放了个基地。这种局一定要放基地啊，放别的建筑一会就被显示了。那中间的话，感觉要打起来了。领瓜的小歪要注意了，加口血秒对手的牛头。对手剑圣呢也是来了个大招，但对手这个牛啊太脆了，顶个无敌。哎呦，领瓜的小歪要死了！哎呀，被刮死了。现在领瓜的牛头呢也被围住。哎呦，这八级牛扛不住啊！这么多牛头的输出，一个冲击波先打掉对手的牛头，不给对手开大招的机会
，升大招的机会啊，不给对对手到六级。那挂了牛头呢又复活了，但是打这波嗜血三攻三防的牛头人，这个牛头人酋长说我打不过啊，他们不听我的，我怎么办？这江青呱呱的牛头快点跑，哎呦，走不掉有点啊，被萨满净化，牛头快点走了，要买回小歪，没有加血不行，但这波黑牛是真的强，打不过。灵光这边的快点把小歪买货，还好攒了点钱啊！但灵光没人口啦，哎，灵光十七杠十一人口，完了呀，牛头也死了，我输了吗？这一波灵光光，这真的输了呀，就剩一个剑圣了。建筑被打完了，就等这个基地造好再说了啊！这里呢又造了个基地，人族农民又来了，哇！如果人族坚持这么骚扰的话，灵光这一盘是没有机会了。虽然还有点钱，但现在英雄都出不来了。哇，那这样紫色兽族这一波有可能要赢啊！这么打，他那双祭坛继续帮英雄把牛头再复活一下。现在紫色兽族的实力是最强的。那灵光呢？快点想把这个基地打掉，这加暗夜的基地，然后呢给自己开矿用。那现在呢稍微要加个速了，因为这个局面的话，对于灵光光来说挺难的。自己的这个矿呢又被打掉了呀！哎呀，完了呀！灵光光现在。就一个剑圣了，咋办？好、哦、在呢，这里的话，这家紫色兽族也不管了，把蓝色人族的坦克都打掉了。这场比赛之所以打到现在这么好看的原因，就是说这三家并没有明显的说我要跟你抱团啊，就各打各的。这个模式越是各打各的越是好看。你要一结盟的话，灵瓜这一盘一输，另外两家马上就能决出胜负了，反而没意思。那这边呢？现在蓝色人族的话，感觉还是要盯着灵瓜打，而紫色兽族呢，现在以大局为重，他觉得我要赢，所以我见谁打谁。好，这灵瓜来讲呢，现在其实先把三英雄买回来再说了。灵瓜这边基地呢又被发现了，这人族呢现在就盯着灵瓜打，但是呢他也在打这家紫色兽族，因为他也想赢啊。打到这个地步的话，其实双方三位选手都想赢了。一位玩家的部队，我关键是基建线还在练级，打点钱，小万的买活了，牛头呢在复活，现在灵瓜也没钱了。领瓜瓜也没钱了呀，这咋整？那现在的话，看一下紫色的兽族在中间休整，领瓜呢直接大招不行，领瓜这波打不过，打萨满可以啊，打牛头根本打不动，打不动的算了，领瓜撤了，大招上去都没用。那现在主要还是这波嗜血三攻三防牛头打不动啊，人族呢用施救还是能打一打的。那这边人族呢是在进攻这家紫色兽族的主基地了。那这样子对灵瓜来说呢，这是一个好消息啊。至少这两家打到一块让灵瓜瓜稍微能够喘口气了。那瓜呢来到左边，还是要把这家紫色兽族的疯狂打掉。现在呢三家等于是互相牵制了。这边蓝色人族呢现在打这波牛头也行，所以说紫色兽族也回不去。回去就要被打掉。一位玩家的部队正。那瓜瓜呢？现在只能说先去打点钱，这没办法了。灵瓜现在只能慢慢来。哎，哎呦，他把紫色兽族给灭了！哇，这家紫色兽族他竟然是没有外围放建筑啊！不会吧？灵瓜瓜笑了呀？这你蓝色人族可能觉得我赢了啊，稳赢了，他觉得。这你把兽族打掉了，灵光光突然间看到希望了。这你这兄弟也真的是有才的。对你你你你你打掉了这家紫色兽族，那这样子灵光光现在就好多了呀。虽然说也有三攻三防师就在啊，但对灵光来讲，至少同时被两家打好啊。但蓝色人族的想法呢，也是这家紫色兽兽族也在打自己。我不打他打谁啊？那些蓝色人族的话，到处在侦查。灵光的左下角这里有个基地，右边的话，这里的基地呢也在造。牛头呢也是去卖一下装备。而蓝色人族呢，现在要把这波牛头打掉没意义。不过确实，刚刚如果不把紫色兽族灭掉的话，这家紫色兽族的进攻方向是在这个蓝色的主基地的，所以他的选择也没错，并没有完全错。正遭到攻击。只是我觉得，加蓝色人族如果选择跟紫色兽族正面刚一波的话，可能会更好啊，因为他打得过的，他也这一波是就在。哎，完了完了完了完了完了！哦呦，这大法师，大法师现在是最薄弱的一个环节啊！我觉得这个大法师真的是扛不住。牛头再来一脚地板踩住帕拉丁，哎呦呦，我用完了呀！这波帕拉丁被围了，走不掉了呀！这帕拉丁，帕拉丁说：“大哥，你等我。”哎 ，M K， 你别走啊！
。M K 呢还在追这个小 Y， 这波势就也在追。但这个帕拉丁现在动不了了呀，这剑圣镜像时间快到了。帕拉丁的无敌还有一段时间，五挂的小万呢，先拼命的跑，这 M K 在后面拼命的追，小万没有保命道具，但有个无敌可以顶一发锤。那这边的话，呜呜，女巫来了，能不能减速？啊，这边的帕拉丁，哎，快点走，剑圣镜像结束了，小万绕过来 ，M K 的锤子不要轻易给，一给无敌肯定顶掉锤。那这边一给锤子顶掉，对，无敌顶掉锤就行了。那这样子，帕拉丁的无敌结束了。哎呀，无敌结束了就麻烦了。地板一脚 ，M K 打出个被动晕，大招一转，哎呀，帕拉丁死了，牛头大脚趾。这对人族来说的话就尴尬了。他呢还在追这个小万，算了呀，你千里迢迢追个小万，你又追不死。M K 说什么叫追不死，我就追。零挂的镜像剑圣还在卡位，这个世界真的是死。反手锤住牛头，但是牛头有大招啊，你杀不死的，你杀不死的。这边 M K 自己要小心了，牛头地板冲击波一起用了。M K 也说我也来叫地板，但是这时候小 Y 过来了，你想杀的人最终要终结你。这边来个要素，八级 M K 应声倒地啦，小 Y 到九级。那这样子，这边对于蓝色人族来讲，三英雄全倒，感觉打不了了。牛头地板先打掉这波女巫，剩下的施救呢，感觉也好打了。那这样蓝色人族现在还有没有钱买活啊？啊，还有一千多的金子，但是就算买活，现在面对灵瓜这三英雄也打不了啊！这一盘对于蓝色人族来讲不应该啊，他太冲动了呀！他这时候的话，其实还是要坚持他的去拆灵瓜瓜的建筑。那这时候呢，他买了两个高达，发现灵瓜左边的分矿，但右边也有矿，他应该去找，因为灵瓜现在就三个基地的建筑了，只要打完这人族就赢了啊！那这边石九也过来了。但问题是，现在林呱呱也有心精力去防守了，不像刚刚了。刚刚是有紫色兽族牵制的，那这波施救过来也要小心了。你每次死几只施救其实挺损失的。还没打掉这个基地，再过来，呃，这这不行啊，这不行，真不行，不能这么打，不能这么打。哎，这施救快点跑。那光呢，先守住这个基地了。右边的矿呢也是快好了。那对蓝色人族来讲，现在的话用施救呢继续拆。这边呢，每次死掉几只石臼是不赚的，因为灵瓜可以继续把分矿放下。石臼呢还去找。那这边呢、M、帕拉丁复活了 ，M K 呢是买活了，但他钱也不多了啊。啊，灵瓜的基地继续放下，这波石臼呢还要来，剑神等在这儿。镜像一开，一打我就取消。这石臼小心被打出进化啊，打出进化就没了。灵瓜两个英雄呢来到中间稍微休整一下，看到这波石臼，哎呦迎面过来，完了完了完了。完了呀，打个进化就没了，人族是就越来越少了。哎呀，又要输一个，那又没了。现在这是就死的多了以后的话，感觉不好打了。灵官呢，到处要放建筑啊，这时候苦工一定要留着，哪怕造个地洞也要造。对手的飞机呢还在侦查。那这时候对呱呱来讲的话，一呢要去打人族的主力部队，特别是这两个英雄。第二呢，就是要防住对手的施救。一位玩家的部队正遭到攻击。这边的剑圣也是单传到了下方，再去打施救了。打出个进化施救就没了啊！所以现在对人族来说也要小心。这边呢 ，M K 和帕拉丁过来打牛头，哎，牛头有大招的，打不死啊！哎呀，这两只施救又没了。这时候人族不要这么盲目的拆了呀，可以继续用坦克啊、飞机啊、施救啊去骚扰，但不能这样子硬刚啊，硬刚肯定是打不过的。这样牛头小歪都要到十级了，那现在人族就是这一个跑家战术，比赛呢已经打了一小时零四分钟了，但灵瓜的矿越开越多啊，正遭到攻击。这边呢看一下，对人族来说小心啦，这 M K 又被抓，帕拉丁也被抓，要素一下牛头地板，哎呦完了，这帕拉丁再要素，再要素接一下，接一下，又帕拉丁无敌顶出来了。但现在灵光呢也无所谓，反正你帕拉丁走了就走了，抓 M K 也是可以的啊。这 M K 现在的话小心，就算有大招，剑圣也是可以追着你打的。哎呦，小心了，锤住牛头没用，要素一下。这边 M K 有大招就开了啊，否则要死，否则要死。牛头上去地板一脚，哎呀，完了完了，这 M K 又没了呀。这人族这么打就输了呀，这么打就输了呀。你帕拉丁还没来救啊，救了自己要救进去。那人族的想法呢，还是说要把灵光光的建筑拆完。大法师呢买了隐身药水啊，快点跑，快点跑。那对呱呱来说呢，现在就是找对手。大法师还要偷偷过来，想要呢回去加口血。剑圣呢继续找，找到这大法师可能就要没了。那这边呢，哎，剑圣单纯走人了。
小歪过来，大法师呢暴风雪一下就要素。剑圣去到左边，应该还是打掉这边的石球。那这时候呢，大法师被要素以后，牛头进来要地板，大法师呢吃了个隐身药水，盲踩一脚地板没踩到。大法师原地不动，继续下暴风雪。警官呢这时候也说了，你走吧，你推吧，你打不过我啦，这你还要打吗？现在哎呦，你有两个无敌，但是回城要顶了，回城要顶了，不顶要死啊！哎呦，要素没了没了没了，这人族不能这么打。那现在人族现在部队越来越少了呀。还有二十六人口，前面还有一点。一座基地正遭到围攻。那现在人族呢也报复器啊，好像在说了啊，是谁帮了这个？这是一个互相帮助的游戏嘛？其实紫色兽族没人帮啊，灵官也说了，谁帮我啦？紫色兽族这一盘棋打得挺挺中立的啊，他就谁都进攻啊，前期就盯着灵瓜打，我还以为他是专门盯灵瓜的，其实并不是，他的游戏风格就这样，见谁打谁，没问题的啊。那现在感觉对于这家蓝色人族来讲的话，还不服气，继续要打，但这打不了了。领瓜的话，牛头也快到十级了，三英雄都要到十了，这慌三英雄 RPG 就行了呀。那这样子，这边蓝色人族的英雄也没有补啊。呱呱呢也在想，你干嘛还不退？那现在小凡把速度加到四倍速啊，因为好像不怎么打得起来了。只是说这家人族呢还在坚持一下，想通过偷袭看看能不能把林呱呱拆完啊。他的飞机呢还是侦察的，他也并没有说是放弃抵抗了，而是在找机会。他觉得我三英雄出来也没用。那林呱呱呢现在的话就靠着这三英雄在打，人们直接来到了家蓝色人族家里，把坦克也打掉了。哎呀，这坦克打完就没机会了呀。牛头也到十了啊，三个十级英雄强行冲这一波塔阵，牛头扛伤害就行了。剑圣有镜像，小歪加血。打再多，感觉在三个十级英雄面前，但也是不堪一击的。那这样子，蓝色人族现在是彻底没希望了。他虽然还有两千多的经济，但是他也没怎么出部队了。他也知道了，打不了了。这一波的话，主基地被打掉之后，连出兵的建筑都没了，这还怎么打？虽然各个地方都有建筑啊，但这只是说能够拖一拖时间了。有关的剑圣再来大招，继续回家。这样其实我们也可以提前恭喜一下灵光获得这场比赛胜利啊！这场比赛其实总结起来的话，对灵光来讲还是挺危险的啊！甚至自己只有一片矿的情况下，最终呢还是其实也有这家紫色兽族的原因啊！最终是稳住了局面，然后呢翻盘成功。那呱呱自己的三英雄的整个操作，包括去强行击杀对手的英雄，做的也是非常不错的。那现在呢，这家兽族，这家人族就不退。一座基地正遭到。灵光呢也在说了，你退吧，不要浪费时间了呀，这个没什么意思了呀。那小凡就八倍速了，因为这人族已经没有抵抗之力了，只能说是在不停的去坚持着拖延一下时间。因为灵光这波拆家是非常快了啊。那这边的头车也在不停的拆，那这样子对手建筑不多了呀，要被拆完了。哎呦，灵光啊，这边全部照一下，哎呦，亮瞎我的眼了。亮瞎我的眼了，那就剩最后一个建筑了，这边也打完了，这里呢还留了两个农民，要不要造点建筑？这家人族呢可能已经放弃了，那加灵瓜呢找到了最后一个基地，大招一来直接再造一下，最终呢也是击败了对手，获得这场比赛的胜利啊！那我们也是看一下技术统计，这场比赛灵瓜是强行击杀了对手二十九次的英雄啊，三个十级英雄获得了比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。